Hello friends, today we are going to be looking at a chapter as part of the Telangana Intermediate English Syllabus for the first year which is written by A.G. Gardiner and it is called On the Rule of the Road. Now, Alfred George Gardiner was a British journalist and essayist. He wrote many articles but he used a pseudonym that is he didn't use the word A.G. Gardiner but he used a pseudonym called Alpha of the Plough. Very interesting kind of a pseudonym. And uh, what makes his uh, essays a little different are there that they are humorous, that they are taken from uh, examples are taken from normal everyday life and that way he kind of connects with the people, makes it more easy for people to understand the kind of concept and the idea that he is talking about. There are other uh, writings from by him which you need to remember like Pillars of Society, Pebbles on the Shore, Leaves in the Wind and Many Furrows. So these are some of his other works by A.G. Gardiner. On the Rule of the Road and a chapter manam Chadovodanam, Dani author Alfred George Gardiner, Hakulu Bajatalu. Din Gurinchi, e chapter lo Manam Chadutamu. I usually pseudonymante Maru Peru, uh, Alpha of the Plow, and a Maru Peru Tote and a Rastar. I know Rasa that clown to Nante, elegant, soga sina, humorous, hasia mina, human interest ante, manava asakti karamaina, oka subjects me the I know Rastar. I know Rasa the Chala, real life examples nunchi untu the Kabati, Manam easy ga danto to relate Jagarutamu. Where I know Rasa the essays Gurinchi Guda, Manamu, a title snapakam bet kunte, a context low, author Gurinchi Rasa tapu in a oka British Patri Kedu, and Jepesi, Manam e chap uh, essays Kuda Rajji, entered Pillars of Society, Pebbles on the Show, Leaves in the Wind, and Many Furrows. Another I know writings and matter. Now, uh, a tip before we start with the uh, four paragraphs in this particular chapter, five paragraphs in this particular chapter uh, is that in your examination you may be given just one sentence. So the familiarity, your familiarity with each and every sentence in this particular chapter is very very important. That is very important because then you will need to know what that sentence means, where has it been taken from, what is the context in which you, it was written by A.G. Gardner in this particular chapter. So. Familiarity is very important. So two things for that you need to do one to listen to this video more than one so that you get to understand the chapter that much better. Also read the chapter by yourself again and again so that you are familiar with each and every sentence. Manamu in the English lo chadvi maldi telugu lo cheppe abhi prime idea guda adhe endi kante a line me mind lo undi povali anagaan kosi me mem full adhi chadu tu nam anni text oka line guda vida vadala kunda. Okay, so let's start. A stout old lady, stout as in someone who is a little. was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd to the great confusion of the traffic and with no small peril to herself. Ante oka butta petukoni Petrograd and Russia loka town pair and mata. Akada Majilo Road Majilo Tanu Buta Petkoni Lauga Lawaina Concha Pedavade Nadustu Narata. And there is a lot of traffic. Traffic look chala confusion of chindi and with no small peril to herself. Peril ante danger. No small peril ante Ameki China danger kadu pedda danger thoti than elto on the end. Yeah. So don't get confused. No small peril does not mean she is not facing any danger. It actually means she is facing a big danger to her life by walking in the middle of a lot of traffic. It was pointed out to her that the pavement was the place for foot passengers, that is pedestrians, people who walk on foot. But she replied, I am going to walk where I like, right? So we have got liberty now. So, pavement anadi, nadakabata anadi, foot passengers, ante adugula prayanikula kosam cheya badindi, foot pavement anadi. Akkada mir nadwali ante tan eman to naru, no, 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 nenu. Majalone Nadustana, I'm going to walk where I like. Naka Ekada Vishamon, Nakada Nadustan in the Kante, Manaku Ipudu, Swecha undi, Liberty and Swecha. Swecha, Swatantrata. It did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the foot passenger to walk down the middle of the road, it also entitled the cab driver to drive on the pavement, and that the end of such liberty would be universal chaos. ఏ మంటున్నారు అంటే ఈ పెద్దవాడికి స్ట్రైక్ కాలేదు ఏమ తనకు తటలేదు అంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్యాసింజర్స్ అంటే మనకు అడుగుల ప్రయాణికులు మన నడక బాట మీద వాళ్ళు నడిస్తే క్యాబ్ డ్రైవర్స్ అంటే క్యాబ్ అంటే టాక్సీ అన్నమాట టాక్సీ డ్రైవర్స్ కూడా పేమెంట్ మీద నడిపిచ్చొచ్చు కదా అంటే ఏమవుతుంది టోటల్ గా 
సార్వత్రిక గందరగోళం క్యావోస్ అంటే గందరగోళం కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ కాదు చాలా ఎక్కువ కన్ఫ్యూషన్ ఉంటే దాన్ని క్యావోస్ అంటాం సిహెచ్ఏస్ అది గందరగోళం సో జస్ట్ ఇమాజిన్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఆల్ ది టాక్సీస్ ఆర్ డ్రైవింగ్ ఆన్ ద ఫుట్ పాత్ అండ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ డ్రైవింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్రాఫిక్ on the road itself so it will lead to i mean that is not how the traffic system is managed you must have seen in your city in your town so andar vaalla swechana itla vaadukunte universal chaos avutundi ante gandaragolam avutundi ani everybody would be getting in everybody else's way and nobody would get anywhere andaru vere vaalla vaalla rasta madhyalo vachestaru appude em avutundi evaru ekkada andaleru individual liberty would have become social ఎన్ఆర్కి అంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఏంగా మారిపోతుంది సామాజిక అరాచకంగా మారిపోతుంది అంటున్నారు సోషల్ అనార్కి అంటే సామాజిక అరాచకం వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అన్నది ఇండివిజువల్ లిబర్టీ సో దట్ ఈస్ పాయింట్ సో దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ప్లీజ్ నోట్ ఆల్ ది కీ సెంటెన్సెస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ వెరీ వెరీ క్లోజ్లీ ఎస్పెషలీ ద లాస్ట్ టూ సెంటెన్సెస్ నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ there is a danger of the world getting liberty drunk in these days like the old lady with the basket liberty drunk a very interesting phrase that gardner has used and it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means ante oka lokamlo oka danger undata pedda danger entante andaru swecha taagesi vaallaku ochinadi vaallaku tochinadi chesestunnaru ata ante ee elderly lady pedda avade kuda em chestunnaru road lo nene elthan antaru appudu atlante time lo manam em cheyalante రహదారి నియమం దాన్ని మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రోడ్ మాత్రం కాదు వాళ్ళు మాట్లాడేది రోడ్ గురించి మాత్రం కాదు సొసైటీ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు అనమాట ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ ద లిబర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ మే బి ప్రిజర్వ్ ద లిబర్టీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి మస్ట్ బి కటిల్ అంటే అందరి స్వేచ్ఛ మనం కాపాడాలంటే అందరి స్వేచ్ఛ కొంచెం కొంచెం మనం తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది when the policeman say at piccadilly circus which is a very popular spot in the city of london steps into the middle of the road and puts out his hand he is the symbol not of tyranny but of liberty very important point being made that he is the symbol of liberty that is of freedom not of tyranny tyranny is something which kind of symbolizes cruelty of some sort అంటే పోలీస్ మ్యాన్ పికడిలి సర్కస్ అన్నది లండన్ లో ఒక చాలా బిజీ ఒక క్రాస్ రోడ్ అనమాట అక్కడ ఒక పోలీస్ మ్యాన్ నించుని ఇట్లా చెయ్యి ఇట్లా మన ట్రాఫిక్ ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తే దాన్ని అయ్యో మనని ఆపాడు కదా ఆయన టిరని చేస్తున్నాడు టిరన్ టిరని అంటే నిరంకుశత్వం అది చేస్తున్నాడు అని అనుకోవద్దు యాక్చువల్లీ స్వేచ్ఛకే ఆయన ఒక సింబల్ అని అనుకోవాలి అంటున్నారు ఎందువల్ల అని చూస్తాం ఇప్పుడు యు మే నాట్ థింక్ సో యు మే బీయింగ్ ఇన్ హరీ అండ్ సీయింగ్ యువర్ మోటార్ కార్ పుల్ అప్ బై దిస్ ఇన్సూలెన్స్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఫీల్ దట్ యువర్ లిబర్టీ హ్యాస్ బీన్ outraged ante meeru ankokapochu endukante meeru tondarlo unnaru elipoval anukuntunaru appudu mee motor car ante mee bandi ni evaro aaptunnaru ante meeru deenni insolence anukuntaru insolence ante ahankaram adhikara ahankaram anukochu meeru kani adi atla kaadu meeru idi outrage gaavachu ante meeku kopam raavachu deen gurinchi enti itla aar chestunnadu ina ani anukochu meeru because you must be seeing it even in cities in india when you are Uh, driving and you are pulled up by the traffic constable and he says that you know you need to pay a chalan you feel that you know he is misusing his power as a traffic policeman as his authority as a pers- uh, uh, member of the indian police force in order to fine you for some a mistake that you have made so at that time you feel that he is kind of misusing his authority a similar feeling has been expressed by the author here how dare this fellow interfere with your free use of the public highway then if you are a reasonable person you will reflect that if he did not incidentally interfere with you he would interfere with no one and the result would be that piccadilly circus would be a maelstrom that you would never cross at all ante ikade em antnar ante first meer ankochu ini enti nanu itla aaputunadu how dare ante ayinake enta dhairyam unte nanu itla aaputadu ani meer ankochu kaani dan tarvata meer samanjasamaina oka manishiga aalochiste మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈయన నాతోటి జోక్యం చేసుకోకపోతే ఇంటర్ఫియర్ కాకపోతే ఎవరితోటి కూడా జోక్యం చేసుకోడు కదా అట్లయితే ఏమవుతుంది అక్కడ మెయిల్ స్ట్రామ్ మెయిల్ స్ట్రామ్ అంటే ఒక సుడిగుండం అక్కడ ఫుల్ కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది క్యావోస్ ఉంటుంది అట్లాంటి ఒక చోటగా ఈ పికడిలి సర్కస్ తయారైపోతుంది అంటే దాన్ని దాటడమే మీకు అసంభావి అసంభవంగా ఉంటుంది అంటే మీరు దాటలేకపోతారు యూ నెవర్ బి ఏబుల్ టు క్రాస్ అట్ ఆల్ you have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order 
विच मेक्स योर लिबर्टी ए रियालिटी वेरी इंपारटेंट सेंटेन्स हाउ ही हेज प्लेड विथ वर्ड टू कन्वे दट पर्टिकुलर पॉइंट अंत मेर को पर्सनल स्वेच्छन इंडिविजुअल स्वेच्छन व्यक्तिगत स्वेच्छन को साजिक क्रम स्वेच्छ रि दखेला चूस तुनी का दो एव्री वन आफ हाज मेक ए साक्रिफाइस इन वाट वी का आर् प्रईवेट लिबर्टी आवर प्रईवेट रईट in order to contribute to some kind of a social order when there is a red light you need to stop if we say that no i will not stop at red light i need to have my private liberty what will happen everybody will do the same thing and then there will be traffic um, um, chaos and there will be traffic jams at all the on all the roads and at red light so people need to follow traffic rules that is a curtailment of your private liberty in order to ensure some kind of an order on the road so what gardener has done is to take traffic which all of us understand all of us contribute to all of us use in order to make a larger point about liberty right point number 3 liberty is not a personal affair but a social contract ad oka manchi line daniki meaning cheptanu ante liberty swecha annadi mana vyaktigata vyavaharam maatram kaadu adi oka samajika oppandam social contract ante samajika oppandam anamata it is an accommodation of interest that is where everyone's interests are kind of adjusted in order to create a social order that everybody kind of it's a give and take kind of thing you know i will stop at the red light if that speed limit is 40 km per hour i will not drive at 80 km per hour in order to ensure that there is a social order ante andari interest very very bhinna bhinna abhiprayalu untayi vallannitni manam sari gattukoni oka vidhanga andaru chalayinchadam anamata in matters which do not touch anybody anybody else's liberty of course i may be as free as i like if i choose to go down this strand in a dressing gown with long hair and bare feet who shall who shall say me no you have the liberty to laugh at me but i have the liberty to be indifferent to you ante mana swecha various vaalla swecha ni interfere cheyakapothe danni tagginchakapothe manamu enta freedom aina dannu vaadukochu अंत स्ट्रांड रोड दिन ड्रेसिंग गौन ड्रेसिंग गौन अूज को अभी मन स्ना तरह लेकिन बेड नीचे लेचन तरह अदन अदे अभी लांग हेर वेसको चप्पल वेसक बैठक हू शेल सी ने अंत एवर मिम्मल नो अर ने पदम ओल पदम का दाखिल नो अर्थम यू हाव दिबर्टी टू लाफ अट मी नूसी लाफ चये नव्वचु दाफ्टर बट ई हाव दिबर्टी टू बी इंडिफरेंट यू अंत दाने गमन असल दिन पट्टुकोट्यूड फैंसी फॉर डाइंग मै हेर और वैक्सी मै मुस्टाच विच हेवन फॉर बेड और वेरिंग ए टॉल हाट ए फ्राक कोट अंड सैंडल और गोइंग टू बेड लेट अंड गेटिंग अर्ली ई शुड फॉलो मै फैंसी अंड आस्क नो मैं पर्मीशन अंत एमंट्रिकल डेवाल मुस्टाच अंत मीसा वैक्स दीसे द्राकेट लेवन फॉर्ड अंत आने की इष्ट लेकिन असल तीय अट्ठा और वेर ए टॉल हाट चाल हाट निद्रोवर and use that in your answer that these are the examples he says if he if anyone does it it's his personal wish nobody is going to i mean people may laugh but he can be indifferent to that so please remember this five six examples that the author has given i shall not inquire of you whether i may eat mustard with my mutton this is another example i may like mustard with my mutton but you will not ask me whether you may be a protestant or a catholic whether you may marry the dark lady or the fair lady you may prefer yella wheeler wilcox two words worth or champagne to shandy gaff ante evaru nannu adagaleru nenu mutton tho patu mustard mustard ante avala 
అది నేను దాంతో తింటానా అన్నది ఎవరు అడగలేరు నాకు ఇష్టం ఉంటే నేను తినొచ్చు అట్లాగే నేను ప్రొటెస్టెంటా క్యాథలికా ప్రొటెస్టెంట్ క్యాథలిక్ అనేది క్రిస్టియానిటీలో రెండు డివిజన్స్ అనమాట అది మీరు ప్రొటెస్టెంటా క్యాథలిక్ అని ఎవరు అడగలేరు అట్లాగే నేను ఒక నల్ల కలర్ ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలా లేకపోతే తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయిని చేసుకోవాలా అది కూడా ఎవరు అడగలేరు అట్లాగే ఎల్లా వీలర్ విల్కాక్స్ అంటే ఒక అమెరికన్ ఆథర్ వర్డ్స్ వర్త్ అన్నది విలియం వర్డ్స్ వర్త్ మన బ్రిటిష్ పోయెట్ ఫేమస్ పోయెట్ అది మీకు ఈ వీళ్ళు నచ్చుతారా వాళ్ళు నచ్చుతారా అని కూడా ఎవరు అడగలేరు అట్లాగే షాంపెయిన్ టు షాండిగ్యా షాంపెయిన్ అనేది ఫ్రాన్స్ లో వైన్ అంటాం కదా అది గ్రేప్స్ తోటి తయారు చేస్తారు స్పార్క్లింగ్ వైన్ అంటారు దాన్ని షాంపెయిన్ అంటారు ఆ డ్రింక్ నీకు నచ్చుతారాగా లేకపోతే షాండిగ్యా షాండిగ్యాప్ అంటే ఒక బియర్ తో పాటు ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ కలిపి ఒక డ్రింక్ ఉంటుంది రెండు డ్రింక్స్ ఏ కానీ అది నేను బియర్ తో కలిపిన సాఫ్ట్ డ్రింక్ తాగుతానా లేకపోతే షాంపెయిన్ తాగుతానా అన్నది నా చాయిస్ దాన్ని ఎవరు నో అనలేరు పర్సనల్ చాయిసెస్ విచ్ ఈ సేస్ దట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇట్ ఇస్ యువర్ ఓన్ ఇండివిజువల్ విష్ నో బడి గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ question you on that people may laugh but they cannot question you on what these are your personal wishes fourth paragraph in all these and a thousand other details you and i please ourselves and ask no one's leave we have a whole kingdom in which we rule alone can do what we choose be wise or ridiculous harsh or easy conventional or odd అంటే చాలా ఒక వెయ్యి దాకా డీటెయిల్స్ నేను చెప్పొచ్చు అంటున్నారు ఇన్ విచ్ మనం ఎవరిది నో వన్స్ లీవ్ అంటే ఎవరిది పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వి హ్యావ్ అ హోల్ కింగ్డమ్ మనకి ఒక రాజ్యమే ఉంది దానిలో మనము వి రూల్ అలోన్ అంటే దాన్ని మనం ఒంటరిగానే నడిపిస్తాం మేము ఏం చేస్తాము అనేది మనమే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు వైస్ ఆర్ రెడిక్యులస్ అంటే తెలివైన విషయం కావచ్చు లేకపోతే హాస్యపదంగా కూడా ఉండొచ్చు మనం హార్ష్ ఆర్ ఈజీ అంటే కఠినమైన విషయంగా ఉండొచ్చు లేకపోతే చాలా సులభమైన విషయంగా ఉండొచ్చు కన్వెన్షనల్ అంటే సంప్రదాయ విషయం సంప్రదాయకంగా ఉండొచ్చు ఆ విషయము లేకపోతే ఆడ్ అంటే వింతైన విషయం అసాధారణమైన విషయంగా కూడా ఈ విషయం ఉండొచ్చు కానీ మనం దానిలో ఎవరు మనకి చెప్పలేరు ఇట్లాగే మీరు చేయాలి అని చెప్పలేరు బట్ డైరెక్ట్లీ వి స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ కింగ్డమ్ ఆర్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఆఫ్ యాక్షన్ బికమ్స్ క్వాలిఫైడ్ బై other people's liberty the moment we step out of that space we are also governed by what other people's liberty is i might not i might like to practice on the trombone from midnight till 3 in the morning okay but directly we step out of that kingdom ante ee rajyam nunchi mana baita padinappudu immediately mana liberty mana swecha gets qualified qualified ikkada ante restricted anamata dan paina oka నిరోధిత ఒక 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 లిమిటేషన్ ఇంపోజ్ అవుతుంది వేరే వాళ్ళ స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఐ మైట్ లైక్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ ద ట్రోంబోన్ ఫ్రమ్ మిడ్ నైట్ టిల్ త్రీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ట్రోంబోన్ అనేది ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక బ్రాస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దానిలో విండ్ తోటి వాయిస్తారనమాట దాన్ని ప్లే చేస్తారు అది మనం రాత్రి పన్నెండు నుంచి మూడింటి దాకా నేను చేస్తానని మీరు చెప్పొచ్చు కానీ ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు If I went to the top of Helvin, which is a mountain, Helvelin. Helvelin, which is a mountain in England, to do it, I could please myself. But if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must not interfere with their liberty. Because if I make that noise on the trombone, the music, but it may disturb people in my neighborhood and they may object. So if I do it on a mountain where nobody can hear, no problem. but if i do it on the street which may disturb the neighborhood yes that becomes a problem which is why you see in your normal towns and cities in your neighborhood if people play big music on a loud speaker you get disturbed when you are studying and or... you are allowed to actually object ante ikkada trombone meer eppudaina meer vaayinchali ratri vaayistanu 12 nunchi 3 daaka vaayistanu ante cheyochu meer kaani eppudu cheyochu మీరు ఒక హెల్వెలిన్ అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు అది ఇంగ్లాండ్ లో ఒక మౌంటైన్ లాంటిది అక్కడ దాని పైన వెళ్ళి చేస్తే ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ చేయరు కానీ మీరు రోడ్డు పైన లేకపోతే మీ ఇంటి దగ్గర చేస్తే అందరు నేబర్స్ అంటే మీ ఇంటి పై చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా ఆబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మీకు ఎట్లా ఫ్రీడమ్ ఉందో స్వేచ్ఛ ఉందో మీ ట్రాంబోన్ ని ప్లే చేయడానికి అట్లాగే వాళ్ళు నిశ్శబ్దమైన పరిస్థితుల్లో ఎన్వైరన్మెంట్ లో వాళ్లకు నిద్రపోయే ఒక రైట్ వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది there are a lot of people in the world and i have to accommodate my liberty to their liberties accommodate here a keyword accommodate ante vaalla toti manam adjust cheskoni povalsi untam andarki swecha untundi chaala mandi ee lokamlo unnaru kabatti na swecha vaalla swecha toti clash kaakoddu anna vishayam cheppar fifth point we are all liable to forget this and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own 
అంటే మనం ఇది చాలా ఈజీగా మర్చిపోతాం అనమాట ఏంటి వేరే వాళ్ళ లోపాలు మనకు గుర్తుంటాయి కానీ మన లోపాలు మనకు గుర్తుండవు కాబట్టి మనం ఈ విషయం మర్చిపోతాము అండ్ ఇది మనం అంతా గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అన్నది ఆన్ ద రూల్ ఆఫ్ ద రోడ్ అన్నది దానికి జస్ట్ ఇదే అంటే మీకు హక్కులు ఉంటాయి బాధ్యతలు ఉంటాయి హక్కులను బాధ్యతలను ఎట్లా మనము బ్యాలెన్స్ చేసుకొని పోవాలి అన్నది ఈ ఈ ఎస్ఏకి ఒక సారాంశం అనమాట సో బేసిక్లీ ఇట్ ద ఆథర్ ద లార్జర్ పాయింట్ ద ఆథర్ ఈస్ మేకింగ్ ఇస్ దాట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆబ్వియస్లీ everyone has a private liberty and there are certain things where others cannot interfere they cannot say anything but adjustment trying to accommodate with others is the key to liberty and social order so that there is no social anarchy for social anarchy not to be there and for social order to be there adjustment is very very important and the consideration for the rights and feelings of others becomes the foundation of social behavior of good social behavior that i must be uh, uh, considerate about what my neighbors will feel i must be considerate about other people who are also traveling on the road with me so if i break a traffic rule it will disturb disturb the other person who is walking on the road or he is also driving on the road and it is the small things that the author says determine whether we are civilized or uncivilized and these are the small adjustments which make లైఫ్ మచ్ మచ్ బెటర్ అంటే మీ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛతో పాటు మీరు వేరే వాళ్ళ స్వేచ్ఛ గురించి ఆలోచిస్తే ఈ లోకం ఇంకా రూల్ ఆఫ్ ద రోడ్ అన్నది అదే అది మీరు ఫాలో అవుతే గనక క్యాస్ ఉండదు స్మూత్ గా వెళ్తుంది లైఫ్ అన్నది దీనికి సారాంశం ఓకే సో ఐ హోప్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అ వెరీ పాపులర్ ఎస్ఏ ఇస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ సెవరల్ స్టేట్ బోర్డ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ యూ హ్ అండర్స్టూడ్ వెరీ క్లియర్లీ uh as i said at the beginning please go through it the video a couple of times so that you can understand each and every sentence each every keyword in detail uh also underline the key sentences so that you can remember which paragraph it has been taken from so that you are able to put it in context that's the way you will get marks in the examination so do that very carefully and after that also read the story very very carefully in order to ensure that if there is a particular line taken from this chapter you'll be able to place it explain its meaning explain its meaning also critically being able to analyze it okay thank you very much for watching ప్రేక్షకులకు నమస్తే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అప్ ఎ స్పెషల్ సబ్జెక్ట్ కాల్డ్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అమేజింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ దిస్ గ్రేట్ కంట్రీ బై అవర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ సెంచురీస్ బ్యాక్ హియర్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ అండర్లైన్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ లెటెడ్ బి అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిఫికేషన్ డివిజన్ స్క్వైర్ క్యూబ్ స్క్వైర్ రూట్ ఈవెన్ క్యూబ్ రూట్ కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఓన్లీ dreams come true it is such an amazing and wonderful subject the entire world is after speed maths now officially more than 6 crore students are learning speed maths in 60 odd countries from today 